नमस्कार मी सुवर्णा प्राईम टाईम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आपण सुरुवात करणार आहोत दिवसभरातल्या सगळ्या महत्वाच्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पण सुरुवात मुंबईतल्या एका महत्वाच्या बातमीने करूया मुंबईमध्ये एका कार चालकाची दादागिरी पाहायला मिळाली अंधेरीतल्या जे पी रोड भागामध्ये एका कारला पोलिसांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो थांबला नाही शेवटी तिथे उपस्थित वाहतूक पोलीस हवालदारानं कारच्या बोनेटवर बसून या चालकाला गाडी थांबवायचा सांगितलं थांबवायला किंवा त्याला तो गाडी थांबवेल म्हणून तो त्या बोनेटवर बसला आणि चालकाला कारमधून उतरण्याची विनंती तो करत होता मात्र वारंवार विनंती केल्यानंतरही चालक काही कारमधून खाली उतरला नाही उलट त्यानं कार वेगानं पळवली आणि बोनेटवर बसलेल्या हवालदारालाच चक्क खाली पाडलं आणि त्यानंतर कार रिव्हर्स घेऊन त्यानं संधी साधून पळ काढला रमाकांत तिवारी यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊया रमाकांत क्या बताएंगे इस पूरे इन्सिडेंट के बारे में जी ये घटना मुंबई के अंधेरी के डीएन नगर की है और ये वीडियो बहुत ही झकझोर देने वाली है जहां मुंबई की ट्रैफिक पुलिस के हवलदार अपनी टीम के साथ कार्रवाई कर रहे थे उसी समय कार आई जिसे ट्रैफिक हवलदार ने देख के रोकना चाहा उसे रोकने का इशारा किया लेकिन कार वाले ने गाड़ी नहीं रोकी जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाला उसके ब्राउनट पर बैठ गया और कार चालक को लगातार गाड़ी रोकने के लिए कहा और तब भी कार वाले ने अपनी कार नहीं रोकी और देखते देखते वहां भीड़ जमा हो गई जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाले ने बार बार चालक को नीचे उतरने रिक्वेस्ट किया लेकिन कार चालक नीचे उतरने के बजाय बोनर पर बैठे हुए ट्रैफिक हवलदार के साथ तेजी से कार को ले जाने लगा और ट्रैफिक हवलदार का उस समय जाम जोखिम में हो गई जिसके बाद भी जो ट्रैफिक हवलदार ने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और लगातार उस कार चालक को लगातार रोकने के लिए कहा और इस काफी दूर ले जाने के बाद में ट्रैफिक हवलदार उस कार से गिर गया जिसके बाद मुंबई पुलिस के लोग उस कार के भी तलाश कर रहे हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जिस ट्रैफिक कांस्टेबल उस समय ड्यूटी पर कार्यरत था उनका नाम नई गुरु बताया जा रहा है लेकिन कार चालक ने कार ना रोक के गुरु को कार पे बैठाया और उन्हें नीचे करके भाग गया है फिलहाल मुंबई पुलिस इस समय उस कार चालक की तलाश कर रही है जे रमाकांत शुक्रिया आप इस पूरी जानकारी के लिए आमसे प्रतिनिधि रमाकांत तिवारी अपने सविस्तर महति य स घटने सदर्भ दी होते या मुजोर कार चालकान ट्रैफिक पुलिस चक्क बोनेट वरुण खाली पड़ल पर रिवर्स घी गाड़ी आ गर्दी मधुन जोरदार गाड़ी तेने पड़वन ने लिखे पुढ़ जाऊ बुलडा जिह अल्पवीन मुली विक्री का घाट त्यांच्याच नातेवाईकाने घातला होता मात्र त्याची माहिती मुलीच्या आजीला लागली आणि त्यांनी नातीला वाचवण्याकरता पोलिसांकडे धाव घेतली पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीची सुरुवातीला दखल घेतली नाही पण नंतर न्यूज एटीन लोकमतने आजी नातीचा संघर्ष जगासमोर मांडल्यावर पोलिसांना जाग आलेली आहे आपण पाहूयात आजी नातीच्या या संघर्षाची कहाणी अल्पवयीन मुलीला विकण्याचा घाट आजीची तक्रार घेण्यास टाळाटाळ न्यूज एटीन लोकमतच्या बातमीनंतर गुन्हा दाखल नात आजीला मिळणार न्याय बुलडाणा जिल्ह्यातील भंडारी गावात तेरा वर्षीय मुलीला विकण्याचा घाट घालण्यात आला होता चुलत काकानं मुलीला विकण्याचा प्रयत्न केला याची माहिती मुलीच्या आजीला मिळाली आणि त्यानंतर नातीला वाचवण्यासाठी आजीनं तेरा किलोमीटर पायपीट करत पोलीस स्टेशन गाठलं आपली कैफियत पोलिसांसमोर मांडली मात्र पोलिसांनी तक्रारीची दखल घेण्यास नकार दिला 
बुलडाण्याला पाय पाय गेले सर मला काय सांगते साहेब मोठा साहेब म्हणे मीटिंग मध्ये आहे म्हणे तुम्हाला भेटू शकत नाही म्हणे साहेब असं सांगत मी दिवसभर तिथं बसली साहेब मी काय करू शकतो बाईची जा माई काहून नाही बिघा देऊन आले तुझ्या माई बिघड बाय बाय पाचले काय माई पाप नाही मा नाही तुझ्या मा नवरा बी दाल कुठे आता मला कोणी सारा देऊ नाही शकत मात्र न्यूज एटीन लोकमतने आजी आणि नातीचा न्यायासाठी सुरू असलेला हा संघर्ष दाखवला बुलडाण्याच्या पोलीस प्रशासनाला आम्ही जाब विचारला आणि आमच्या बातमीची दखल घेत बुलडाण्याचे पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरिया यांनी आरोपींवर कारवाईचं आश्वासन दिलं काही आपण काळजी करू नका आपली जी तक्रार आहे मी घेणार आपल्याला न्याय मी देणार आणि जे कोणी याच्यामध्ये दोषी असतील ज्यांनी आपली तक्रार घेतली नाही आणि माझी भेट घेऊ दिली नाही या सगळ्यांवर पण कारवाई करणार आपण काही काळजी करू नका मी आहे आज पण माझ्या कार्यालयामध्येच आहे आणि आपले ह्या संदर्भात मी सगळी चौकशी करून कारवाई करणार आणि आपल्याला न्याय देणार न्यूज एटीन लोकमतच्या बातमीनंतर तक्रार न घेणाऱ्या पोलिसांना घाम फुटला त्यांनी तातडीनं आजीबाईंना बोलावून घेत तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केलाय सदर बातमीच्या अनुषंगाने सदर फिर्यादी महिलेस समक्ष बोलावून पोस्टेला तिला विचारपूस करून तसेच तिची जी नात आहे तिची विचारपूस करून सदर घटनेबाबत तिची रीतसर तक्रार पोलीस स्टेशनला घेण्यात आलेली आहे पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतल्यानं आजीबाईनं समाधान व्यक्त केलंय न्यूज एटीन लोकमत मुळे न्याय मिळाल्याची भावना त्यांनी बोलून दाखवली मला न्याय मिळाला सर मी बुलडाण्यावर गेली लोकमत काय म्हणते मला न्याय नाही येऊन राहिलं त्यानं मला न्याय दिला इथपर्यंत आले माझ्यावर माझी रिपोर्ट घेतली माझ्या मुलीच्या इकड्या परिस्थित परिस्थित होता त्याची मला न्याय भेटला मुलीच्या विक्रीचा घाट घालण्याचं पाप करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे या प्रकरणाचा सखोल तपास करून आणखी काही तथ्य समोर आणण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहेत न्यूज एटीन लोकमत हे पीडित आजीबाईचा आवाज बनलाय आणि कानावर हात ठेवून बसलेलं प्रशासन जाग झालंय या पुढेही न्यूज एटीन लोकमत या आजीबाईंसारख्या पीडित लोकांच्या कायम सोबत राहून त्यांना न्याय मिळवून देत राहणार आहे राहुल खंदारे न्यूज एटीन लोकमत बुलडाणा गेल्या काही दिवसांपासून पंजाबमध्ये राजकीय घमासान सुरू आहे नेमकं काय सुरू आहे याचा अंदाज येईपर्यंत नवनव्या घडामोडी घडत राहिल्या राजकीय धुराळा चांगलाच उडू लागलाय कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर नवज्योत सिंग सिद्धूची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी न लागल्यानं आणि त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय वातावरण आणखीनच ढवळून निघालंय पंजाबमधल्या राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेणारा विशेष वृत्तांत पंजाब अनेक कारणांमुळे चर्चेत असणारं हे राज्य सध्या राजकीय घडामोडींमुळे जास्त चर्चेत आलं कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर ज्यांच्या हाती राज्याची धुरा सोपवली जाईल अशी चर्चा होती त्या नवज्योत सिंग सिद्धूंच्या राजीनाम्यानंतर पंजाबमध्ये प्रचंड राजकीय गोंधळ निर्माण झालाय हा राजकीय गोंधळ दूर करण्यासाठी पक्षांच्या पक्षश्रेष्ठींचा प्रयत्न सुरू असतानाच कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या अमित शहा आणि अजित डोवाल यांच्या भेटीनंतर सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या एकीकडे अमरिंदर सिंग यांचा अप्रत्यक्ष दबाव तर दुसरीकडे सिद्धूंचा दबाव मात्र सिद्धूंच्या दबावाला बळी न पडण्याचा निर्णय काँग्रेस पक्ष श्रेष्ठींनी घेतल्याची माहिती मिळत आहे या दोघांच्या वादात पक्ष नेतृत्वाने पडण्यापेक्षा दोघांनीही आपापसात चर्चा करून वाद मिटवण्याचा सल्ला पक्षानं दिलाय मात्र सिद्धू अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने काँग्रेस हायकमांडची पूर्ती फजिती झाली आहे विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय निश्चित वाटत होता पण तो आता पूर्णपणे डळमळीत झालेला आहे ही परिस्थिती काँग्रेसमधल्या कलहामुळं उद्भवलेली आहे आणि त्यास मुख्यतः काँग्रेस श्रेष्ठी आणि सोनिया गांधी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी जबाबदार आहेत सिद्धूंचे नखरे यापुढे सहन केले जाणार नाहीत असे संकेत देतानाच सिद्धूंनी नरमाईची भूमिका घेतली नाही तर प्रदेशाध्यक्ष निवडण्याचे संकेत काँग्रेस हायकमांडनं दिलेत सिद्धू अमरिंदर सिंग वादामुळे काँग्रेसची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे एकीकडे सिद्धू आपल्या आडमुठेपणाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत तर दुसरीकडे कॅप्टनच्या भूमिकेमुळे पंजाब काँग्रेस समोरचा संभ्रम आणखीनच वाढलाय अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला असला तरी आपण भाजपमध्ये प्रवेश करणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय आय विल टेल यू लेटर आय ऑलरेडी सेट सो नंबर वन मै आय एम नॉट गोन टू रिमेन इन दी कांग्रेस नंबर टू आय एम नॉट जॉइनिंग द बीजेपी 
त्यामुळे अमरिंदर सिंग यांच्या मनात नेमकं काय सुरू आहे आणि भविष्यात ते काय निर्णय घेणार आहेत याकडे अनेकांचं लक्ष लागून आहे आगामी वर्षात पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत यापूर्वी सर्व पक्ष जोरदार तयारीला लागले असतानाच काँग्रेसमध्ये वाद उफाळून आलाय यापूर्वी अमरिंदर सिंग आणि नवज्योत सिंग सिद्धू दरम्यान असलेला वाद दलित मुख्यमंत्री देऊन सोडवण्यात आला मात्र आता थेट नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी राजीनामा दिल्यामुळे काँग्रेसमध्ये राजकीय गोंधळ निर्माण झालाय दुसरीकडे पक्षातील ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल आणि गुलाम नबी आझाद यांनी काँग्रेस कार्यकर्ता समितीची बैठक बोलावून पंजाबमधील वादावर तोडगा काढण्याची सूचना केली आहे ज्या दिवशी काँग्रेस पक्षात कन्हैया कुमार आणि जिग्नेश मेवाणी प्रवेश करणार होते त्याच दिवशी नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला त्यामुळे यावरून काँग्रेस पक्ष श्रेष्ठी प्रचंड नाराज आहेत काही दिवसात पंजाबमधील हा राजकीय गोंधळ निश्चितच दूर होईल अशी आशा काँग्रेसच्या वतीनं व्यक्त केली जात आहे कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दोनच दिवसात नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी आपल्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला त्यामुळे पंजाबमध्ये राजकीय संकट निर्माण झालेलं आहे आगामी वर्षात विधानसभा निवडणुका होणार आहे त्यापूर्वी पंजाबमध्ये आता राजकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे यासाठी आता हा जो राजकीय गोंधळ आहे हा दूर करण्याकरिता काँग्रेस हायकमांड वेगाने कार्य करत आहे त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात हा गोंधळ दूर होतो का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे नवी दिल्लीहून व्हिडिओलिस्ट राजन सक्सेनासह प्रशांत रामदास न्यूज एटीन लोकमत मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीनं खरीप हातचं गेलंय अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकाचं मोठंच नुकसान झालंय मराठवाड्यातील सोयाबीन आणि उत्तर प्रदेश उत्तर महाराष्ट्रातील कपाशी कांदा मका बाजरी मूग उडीद सोयाबीन या सगळ्याच पिकांचं नुकसान झालंय काढणीला आलेलं पीक हातातून गेल्यानं शेतकरी हवालदेल झालाय आणि शेतकऱ्यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे तर आधीच्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होण्याआधीच पुन्हा अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्याचं प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कधी मदत मिळणार हे बघावं लागेल दरम्यान अतिवृष्टीनंतर देण्यात येणाऱ्या मदतीवरून राज्य सरकारला अनेक सवाल विचारले जात आहेत यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रानं आपत्ती निधी देताना दुजाभाव करू नये असं म्हटलंय तर मदतीपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याकरता अशा प्रकारची पळवाट शोधली जाते आहे असा आरोप भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केलाय काही काही राज्यांमध्ये केंद्र सरकारने न मागता जाहीर केलं की तातडीची मदत म्हणून इतके हजार कोटी रुपये तशा पद्धतीनं सर्वच राज्यांच्या बाबतीमध्ये एक सारखी भूमिका केंद्राने घेतली तर ते जास्त उपयुक्त ठरेल शेवटी भारत सरकार हे सर्वांचं मिळून ते सरकार असतं आणि त्याच्यामुळे राज्य पण असा भेदभाव केला जाऊ नये पण आकडे ऐकल्यानंतर त्रयस्थांना किंवा मीडियातल्या लोकांना किंवा काही सहकाऱ्यांना पण वाटतं की बाबा ह्याच्यात कुठंतरी भेदभाव होतो तसं होता का मला अजितदादांचं वाक्य जर असं असेल तर मला भीती ही आहे की आता तातडीने मदत मराठवाड्यातील आमच्या शेतकऱ्याला करण्यापासून हे पळ काढत आहेत आणि त्या पळीच्या मागे केवळ कारण उभं करण्याचं काम केंद्राचं करत आहेत आणि म्हणून आमची विनंती आहे पहिली तातडीची मदत तुम्ही करा राज्य सरकारने केली पाहिजे मग कायदेशीर ज्या प्रक्रिया आहेत त्या सगळ्या पूर्ण होतील आणि केंद्राची मदत येईल असंच वर्षानुवर्ष चालत आहे नव्याने काही होत नाही आणि त्यामुळे मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याच्या तोंडाला पानं पुसण्यासाठी पळवाट अजितदादा काढू नका गुलाबराव पाटलांनी मदतीबाबत केंद्राची दुटप्प भूमिका असं म्हटलंय प्रत्येक वेळेस केंद्रावर जबाबदारी ढकलणं योग्य नाही असं विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणत आहेत जसजसे पंचनामे पूर्ण होतील तसतसे त्यांना मदतीचे जे आकडे आहेत जोपर्यंत कॅबिनेटच्या समोर येत नाही की आता पूर्वी ज्या वेळेस चाळीसगावचा आम्ही प्राथमिक अंदाज घेतला पालकमंत्री म्हणून तेव्हा दोन हजार हेक्टर होतं आणि पाच दिवसांनी जेव्हा अंदाज आला तर चार हजाराचा आला त्यामुळे जोपर्यंत पूर्ण पंचनामे होत नाही तोपर्यंत आपण किती लोकांना बाधित झालेत किती मदत दिली पाहिजे हे आज आपण ठरवू शकत नाही बघा मागणी करणं फार सोपं आहे पण देणं तितकं कठीण आहे याचं कारण असं आहे की आता आपण म्हणत असाल मी पहिलेही बोललो की पिकाची वर्गवारीशिवाय काही गोष्टी करता येणार नाही मागच्या सरकारने किंवा मागच्या लोकांनी किंवा मागच्या काळामध्ये जसजशा पद्धतीच्या मदती दिल्या गेल्या त्या त्या मदती दिल्या जातील आता केळी किंवा इतर गोष्टी ज्याला एनडीआरएफची वेगळी मदत असते शासनाची वेगळी मदत असते त्याच्यामुळे शेतकऱ्याला मदत दिलीच पाहिजे या विचारात मी पण आहे कारण मी सुद्धा एक शेतकऱ्याचा पट्टा आहे त्यामुळे निश्चितपणाने शेतकऱ्याला मदत ही मिळेलच 
या आशेनच आम्ही कॅबिनेटमध्ये सुद्धा बोलू कुठली गोष्ट झाली की केंद्र आणि राज्य असा वाद उभा करायचा संघर्ष उभा करायचा राज्यपाल आणि सरकार असा संघर्ष उभा करायचा आणि आपल्या मूळ जबाबदाऱ्यांपासून मूळ आपल्या कर्तव्यापासून बगल द्यायची अशा प्रकारची रणनीती या महाविकास आघाडी सरकारची ठरले त्याच्यामुळे काही झालं की केंद्राकडे बोट दाखवायचं आणि लोकांचं मत त्या ठिकाणी दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न आहे परंतु शेतकरी काय बोलत आहेत प्रसारमाध्यमातनं चॅनलच्या माध्यमातनं रोज दिसत आहे प्रशासनाला शासनाला त्या ठिकाणी शेतकरी लाखो लिव होत आहेत की तुमचं नियोजन नाही तुमच्या संवेदना नाहीत आणि त्याच्यामुळं राज्य सरकारची जबाबदारी आहे मायबाप सरकार म्हणून पहिलं तुम्ही द्या आपण प्राईम टाईम मध्ये इथे एक छोटासा ब्रेक घेऊया आणि अजून काही बातम्यांकरता काही क्षणात भेटूया पहा फक्त न्यूज एटीन लोक प्राईम टाईम मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत ठाणेकरांची आता लवकरच वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्याची आशा निर्माण झालेली आहे कारण वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्याकरता आता ऍक्शन प्लॅन तयार केला जातोय काल ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यातील अनेक भागांची जागांची पाहणी केली त्यापैकी कोणकोणत्या ठिकाणी पार्किंगच्या सुविधा देता येतील याबाबत चर्चाही झाली शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याकरता शहराच्या वेशीबाहेरच अवजड वाहनांकरता पार्किंग प्लाझा तयार करण्यात यावा असा प्रस्ताव ठेवण्यात आलाय उरण जेएनपीटी मधून निघणारी वाहनं मोठ्या प्रमाणात ठाणे मार्गे गुजरातकडे रवाना होत असल्यानं सिडकोच्या हद्दीतील मोकळ्या जमिनीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला तर मुंबई नाशिक महामार्गावरून जाणाऱ्यांसाठीही पार्किंगची काय सुविधा देता येते याबाबतही काही गावांची पाहणी करण्यात आलेली आहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा मुलगा तेजस ठाकरे यांनी माशाच्या एका नव्या प्रजातीचा शोध लावलेला आहे रक्तमिच्चिस मुंबा असं या नव्या माशाच्या प्रजातीचं नाव आहे रक्तमिच्चिस मुंबा असं नाव आहे महाराष्ट्र आणि उत्तर पश्चिम घाटात आढळणारी गोड्या पाण्यातली ही प्रजाती आहे बरीच वर्ष या अंशाचा अभ्यास केल्यानंतर या प्रजातीचा शोध लावण्यात आला असल्याचं तेजस ठाकरे यांनी आपल्या सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे या बातमीसह प्राईम टाईम या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबतोय ताज्या बातम्यांसह काही क्षणात पुन्हा भेटू पहा फक्त न्यूज एटीन लोकमत